这么年轻，你真的是华都最厉害的神医，你别是睡着了，哼。跟你说话呢，你这哎，这这，他妈的，你这个小野，你让别人取了俺媳妇的子宫，你让俺连个带疤的娃都没有，我，你让我回家断你绝尘，我今天我要砍死你！这，哎呀，你放开，我不看，我不看。真的是神医贺守大人，下去吧。赵方庄要名副其实，自可痊愈。哎，多多多多谢大人。大人，来时不知道您身份尊贵，只带了些俗物，还希望你能收下。我之自有暖意，当时涵养精气之物，给香云正合适，就他了。哎哎，好，神医收下就好。那。喂，小航，你老婆出事了，你得赶紧回来啊！啊！大人，小雨，怎么？小雨是突发心脏病，不可能！这不会是他？去打我的金针！去打我的金针！去打我的金针！我能把香云给救活。林神医，即便你的医术早已出神入化，可可始终不能让人起死回生啊！我林凡一生救人无数，却落了这么个下场。我要在神医身边有什么用？林神医，你在为之灵救人，那是义举。妻子的在天之灵，我一切你懂。没事啊，小马。像雨林走的时候，他在唠叨，说他这辈子没能给你生一儿半女，怕你老来孤独。像你他从头到尾都没怪你。是我对不起你，小雨，是我对不起。我对不起你，夏月。夏月，林神医，您真打算就此隐退吗？就算成为了名震天下的华国神医又如何？我连自己的妻子都救不了。今后。你们也不用暗中保护我了，都走吧。是，湘云，是我对不住你，只希望余生治病救人，能积点阴德，好让你来世不再受苦。啊！大家的，找一个村诊所，快快快！救人！救人！
，先扶到屋里。啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊！还指望再给咱吊个金龟婿呢？这咋办嘛？这这这这！办什么？这这是孙子！我不说，我不说，谁让三燕燕生个孩子？是。是哎哎、你瞧，这是个男孩还是个女孩呀？是个女孩，不过孩子情况不太好，有个先天性心脏病，我需要去取金针给他施针。是个女孩，还是个病殃殃啊！孩子已经没事了，你们见孩子有病就不要了吗？相遇担心我老年孤寡，你便来了。看来也是一番缘分。哇，从今以后，我们就相依为命吧。既然你是相遇送我的最后一份礼物。这玉佩，你别拿着吧。面试还要多久啊？怎么还不出来？哎，飞宇，面试怎么样啊？喝口水。烦不烦啊？你看看你这样子，又脏又懒，不知道的还以为你是我爷爷。我城里同学的爸爸都是坐办公室当高管的，你存心想让我丢人？思雨，我不是那个意思。你，林小姐，我是刚刚跟你一起面试的佳佳，你复试准备的怎么样啦、啊？还，还没收到复试通知。这是你什么人呢？你好，我是思雨的爸爸，以后你们成为同事了，一定要互相照顾。还以为是多强劲的对手。害得我专门停车打听了一下。走走走走走，佳佳，你收到复试？哎，佳佳，你还说着话呢，他就走了，太没礼貌了。够了，还想不够丢人啊？穿成这样，不就是怕我出人头地了，脱离你的掌控吗？思月，哎，思月，你能不能别跟着我？思月，是我考虑不着他了。你真的很想进这个万华集团吗？废话。万华集团可是大公司，谁不想进啊？行了行了，赶紧。老胡，明天我的女儿要去万华集团面试，你安排一下。林小姐，您的履历非常优秀，期待您加入万华大家庭。真的吗？谢谢谢谢。看来我还是很有才能的嘛。等我在万华站稳脚跟，就离开那个又烂又臭的原生家庭。估计这些年过得也不怎么，我好不容易才嫁给了万华集团的老总，绝不能让这个小贱种坏了我的路。陶总，您您来了，我提醒你，我们集团可不是什么样的阿猫阿狗都可以进来。林小姐，您先走吧，记得明日准时报到。我的意思是说，立刻给我开除他，懂吗
浩总，不是我擅作主张，这个人他是胡总督亲自点名要招的。说什么？浩总，他真是胡总督亲自引进万华的，我不是有意污蔑您的。这贱丫头居然有这样的人脉，那认回他也不是不可以。老胡，我交代你的事情办的怎么样了？林先生，您放心，都已经安排妥当了。我记着九州财团有一个千亿项目，万华集团一直没有拿下来，把这个项目交给思雨去。你在跟谁打电话呢？什么千亿项目？思雨回来了。呃，我是给城里收药的王老板打电话，他说我这批药材啊，他给我开价一千块。一千块就给你高兴成这个样，真是没见过世面。要是让你知道了我即将入职万华的消息，不知道你得得意成什么样。你瞧我这脑子，在外跑了一天，饿了吧？爸爸这就去给你做你最爱吃的酸菜鱼去啊！得了吧，别做了，我现在可吃不惯农村菜。哎，你要不爱吃鱼，我给你炖只鸡。我说不吃，不吃，不吃，你听不懂吗？我收拾完东西就走，你自己吃吧。这马上就要吃饭了，你要去哪儿啊？我去哪儿你管得着吗？我工作在城里，难不成要我天天坐大巴去上班啊？还不是都怪你，别人家父母找工作给钱，你呢？让我自己找工作不说，连城里一套像样的房子都没有。房子，房子咱们有啊。行了，别说了，就你能买得起的破房子，我住着嫌丢人。思雨性子要强，不愿接受我的东西。这些年跟我挤在村子里，确实委屈他了。思雨，别跟着我，我不想让人知道我以后窝囊。爹，记着吃饭。老虎，你还得帮我个忙，你别提我，想个法子把玉华府的房子。你确定只需要八百块？是的，林小姐，押一付一，长租短租都可以。我的天，这附近可是京城最大的商圈啊！这么高档的小区，位置又这么好，房租就算一个月八千块都不为过，怎么会只要八百块呢？难道说，林小姐，这您不用担心，这套房子呀、啊、没有出现过任何事故，自从装修好以来呢，还没有任何人入住过，所有的家具都是新的。那怎么只租八百块？按照京城现在的房价来说。这也太低了吧，林小姐。实不相瞒，这套房的房东呀，在京城名下有十几套房，人家哪是为了这点租金呀？原来是这样，那这房子我租了，今天能签合同吗？当然可以。嗯。呃，林小姐，您先看看房子，我去接个电话。嗯。林神医已经按照您的吩咐，将房子已经租给林小姐了。你没有告诉他房子。没有没有，那当然没有了。林小姐有您这样的父亲，真是她的福气。既然思雨已经安顿下来了，那我是不是应该送她一份乔迁之礼啊？老胡，九州集团的千亿项目可以推荐，记住，项目负责人必须是林思雨。老公，哎，老公，你快看呀！我就说这个小野种背后一定有高人指点。这才来公司一天，就拿下了九州财团的合同。什么？九州财团的项目？那可是我亲自盯了大半年都没消息，现在就就就被他一个实习生给拿下了？还不止呢！你知道他住在哪？玉华府，那儿的房子一平方两百多万呢。他一个刚毕业的大学生，怎么会住进玉华府呢？啊，老公，不如我们把那个小野种认回来吧。认回来，唐爷，我不计较你以前那点事儿，那是我大度啊！那个亲爹都不知道是谁的小野种，你要把他认回我王家。我告诉你，不可能！哎，呃，哎呦，老公
，你想想呀，如果我们跟那个小野种相认了，那是不是我们就可以攀上他背后的那位大佬了？他背后的那位啊，可是连胡总都都可以随意挑动。像这样的人，不是就只有？你说的是二十多年前就隐退的那位神医仙鹤手？嗯，聪明。子玉，听说你在玉华府住着呢，那边的房租很贵吧？不贵，一个月房租也才一万多点。一万块的房子说租就租，思玉可真是个小富婆呀。对了，思玉。你爸妈是做什么的呀？我，那是我女儿。你们说她父母是做什么？二十二年了，我终于找到你了。当年我为了生你，差点没命，都怪那个天杀的人贩子，趁我不注意，把你从我身边偷走。偷？这到底怎么回事啊？啊，小姐，当年您是被人贩子从医院里偷走的。这些年，夫人为了找你，耗费了大量人力财力，都不知道病倒了多少次。是说，陶总是我的亲生母亲？小姐，这是您和夫人的亲子鉴定。孩子。你不想认我这个妈妈，我也不会怪你。毕竟当年是我没有看好你。其实你那天来公司面试的时候，我就已经认出你了。我特意让你进入公司，就是想尽我所有来弥补你。妈，孩子，孩子。既然回来了，要不找个时间把名字改了，跟你爸爸姓。我爸？你是说万华集团的黄总？原来万华集团的黄总才是我的亲爸，怪不得我越看林凡那个窝囊，他越不顺眼。我就说嘛，我林思雨天资聪颖，才貌出众，亲生父亲怎么可能会是一个农民？哼，没问题。妈，我今天晚上就回去拿户口本。哟<笑>，思雨回来了，还带着朋友呢。思雨，今儿过节，爸爸做了一桌子的菜，来，咱们开饭。我是回来拿户口本的，拿了就走。爸爸，工作需要是吧？好，爸爸给你找。思玉，你以前一直住在这种地方吗？这这这黑灯瞎火的也就算了，屋子里还有一股猪粪味，简直恶心死了。思玉啊，你这几年可受苦了。来，思玉，说好。思玉啊，你看今天大过节的，你跟你朋友啊，咱们在家里吃顿便饭。明天早上，爸我给你包你最爱吃的猪肉大葱馅饺子，吃完再走啊。来。哎，别碰我！思雨，你这是签字吧？思雨，思雨，你这是什么意思呀？怎么不识字啊？这上面写着：“我们思玉呀、啊，要跟你这个农民断绝父女关系，赶紧签字吧。”思玉，你这是装什么傻？赶紧签字！<笑>要是我有个这么窝囊的爹，我也巴不得赶紧断绝关系。思玉，你也是这么想的吗？不然呢？你眼睛这么省，不就是看我入职了万华，想要钱吗？我给你。这里有一百万，拿了就赶紧签字。反正这些年你养我也没花多少钱，这一百万已经是便宜了。你刚刚步入社会，你哪来这么多钱？你是不是？是不是什么？是
是你。妈，您怎么来了？不是跟你说了，这农村又脏又乱，让您别跟过来了吗？哎呀，我的宝贝女儿啊！哎呦，这妈不来，哎呦，都不知道你是在这种环境下生活的，环境差就不说了，既然还被这个窝囊废质疑你的品行。那些钱是我给的，在怀疑什么？我没有怀疑。哎，女儿，事情还没有处理吗？你是不是舍不得他？怎么会呢，妈？其实小时候啊，我就觉得我当他的女儿特别丢脸。我总想，为什么我跟他就是长得不一样呢？现在我终于明白了，因为呀、啊，我根本就不是他的女儿。当我的女儿丢脸是吗？<笑>好，好啊！哎呦，怎么还把你给委屈上了？我告诉你，要不是以前你偷走了我的女儿，我跟我的女儿至于分离二十二年吗？嗯、当初要是你偷走我。我生下来可就是万华集团的千金，怎么可能在农村受了二十多年的苦？我过的全都怪你！哦，纠缠这么久，就是嫌钱不够是吧？行，我满足你。喜欢钱是吧？哎呀啊！哎呀啊！金思玉，你家个大人！这一巴掌就当还清你的雅恩了。要是不想我恨你，立刻把字签了。云溪，我再问你最后一遍，你真的要跟我断绝父女关系吗？是。好，签不要后悔，后悔！要是不跟你这种穷光蛋撇清关系，那才是真的让人后悔呢。拿着吧，别到时候到处乱说，我不厚道。你这脏钱我不要，现在离开我的家。你就是个给农民看病的穷光蛋，少在这儿给我玩骨气！这一百万可是你这辈子都赚不到的钱。区区一百万，我还不放在心上。如果我想，我阿都最大的财团九州财团的资金随我调动。哎呦，没想到一个连村子都没出过几次的穷光蛋，居然还知道九州财团呢！<笑>就凭你，还随意调动九州财团的资金，就等于说你是世界首富呢！<笑>关女儿，妈妈可告诉你啊，你的亲爸呢，可帮你搞到了九州财团宴会的邀请函。到时候啊，妈把神州集团的大少爷介绍给你。谢谢妈妈。哇，陶阿姨，你和叔叔和思雨可真好呀，一声不吭的就替他铺好了路，不像有些人只知道吹牛。据我所知，以万华集团的资质。还不够参加九州财团的宴会吧？你说我无所谓，你侮辱我爸妈不可以啊！滚！你给我滚！妈，走走走！等等！既然你有二人缘分已尽，把那碗玉还给我，那是香玉的东西，你不配！太毛，要暖玉是吧？你说的。就是这破烂玩意，还给你。小雨，对不起，是我没教育好他，辜负你的心意了。哎，仙鹤大人
。几日后是我与桂千金初次合作的项目签署大会，是否有空莅临？来，为何不来？果然，龙生龙，凤生凤。我这么优秀，亲生父母又怎么可能是农民呢？只有像黄总这样的商业强人，才配做我的父亲。思玉啊，这位是神州集团的李总呀，旁边这位呢是他的儿子李自强。李大少爷，你好。你好，爸，我那边还有一个朋友，我先去招呼一下。有一对有实力的父母就是好呀，随随便便就能给我介绍一个高富帅，看来我离嫁入豪门也不远了。土里土气的，就这还想介绍给我做老婆？黄永德他疯了吧？心灵的，你为什么在这里？不会又想来要钱吧？赶紧滚！我来这儿是为了参加宴会的，我为什么要走？<笑>就你也被参加宴会？今天是我与九州集团初次达成合作的日子，你要是敢在这儿坏我好事，我一定让你吃不了兜着走。行，不走是吧？还不走？李思雨，你疯了！你知不知道？你拿下九州集团的项目那是林凡，我看你始终对我女儿有养育之恩的份上。之前我对你一忍再忍，但是今日我绝不允许你当着所有人的面欺辱我的女儿。我现在邀请你，立刻马上跪在地上，给我和我的女儿认错。没错，要是你现在下跪给我道歉，今天的事儿我就不跟你计较。要不然。你就等着后悔吧，爹贵女儿，你就不怕天打雷劈吗？啊、<笑>看来这老村一大闹宴会，老天都看不下去了。爸，您总算来了。你要是再不来，我跟妈都被这个老东西给欺负了。你叫他什么？你们认识才几天呢？叫他爸呀。不然叫你这个给孩子交学费都得靠捡垃圾的窝囊废吗？原来这是个赤脚医生啊！我还以为是什么人，竟然在九州集团的项目签署大会上闹事啊！是啊，闹半天原来就是个穷鬼呀、啊！这是看人家养女出息了，想讹比大的吧？平凡，还不快滚！究竟要害我一起丢人丢到什么时候？丢脸！你花八百块钱住进玉华府的时候，你觉得丢脸吗？你拿下九州的项目的时候，你觉得丢脸吗？你怎么知道我住进玉华府只花了？因为那些都是我给你的。<笑>照你这么说，那思玉被定为九州集团下一任继承人一事，也是你安排的了？不错。<笑>哎呀，这可真会演呀！刚才那阵势，我差点就相信了呢。没想到他还说要安排九州集团。<笑>我看呀、啊。他是横店来的演员吧？<笑>行了，林凡，不就是想要钱吗？给你，卡里有一百万，拿了就赶紧滚蛋。我来这儿的确是拿点东西，但不是钱。真不要脸，林小姐遇到这样吸血鬼的人，可真是倒了大霉了呀！怕什么？王总说了，林小姐可是龙总亲定的继承人，待会儿龙总来了。一定会给他做主的。诸位，今日可是九州集团钦定的签署大会，龙总异常的重视。可是他一个不知死活的小村医，竟然前来闹事儿。我提议打断他的双腿，让他永世不可进京，如何？就是。没错，九州集团好不容易定下来的项目，连带着我们也能一起跟着喝口汤。这么重要的日子。岂能容你毁了？我建议打断他的双腿，认出去。打断他的腿，打断他的腿，打断他的腿，打断他的腿，打断他的腿，打断他的腿。我看你们谁敢！来人，给我捆住他！林思雨，我再给你最后一次机会。动手！
。你们还愣着干什么？我女儿马上就要成为九州财团的继承人，这以后在京城就是我女儿私欲说了算。给我上，全都给我住手！尔等放肆！哎呀，龙总，哎呀，您可总算是来了呀！龙总，您来了。你们这是在干什么？哎，龙总。这野村医也不知道是从哪混进的会场，在这大放厥词，羞辱各大名流。哎呀，能在这商量，把他的兄弟打断，替龙总您说说悲喜。他一个小小的村医，竟敢对龙总不敬，今天必须给他个教训。林凡，你说你刚刚要是向我求求饶，没准儿我就让我妈开口替你求情了。现在晚了，让我向你求情。你太看得起你自己了。你今天在这处心积虑的闹这么一出，不就是想让我这个千亿合同给搅黄，还毁了我的前程吗？说吧，到底要多少钱，你才肯放过我？你的千亿合同都是我给你的，<笑>你觉得我会看得上你那点钱吗？以前我只觉得你又穷又窝囊，我怎么从来没有发现你怎么这么能装呢？哼，那份合同啊。可是神医仙鹤手嘱托龙总亲手签给我女儿私欲的，就你呀、啊，一个乡村来的废物，也好意思把这样的好事揽在自己的头上？这种人啊，简直是厚颜无耻！他这么说，该不是想冒充神医仙鹤手吧？<笑><笑>就你这副穷酸德性，还想冒充神医仙鹤手？我一想起来跟你生活了二十二年，就觉得恶心掉价。好一个恶心，好一个掉价呀、啊！我含辛茹苦养了你二十二年，二十二年，我就算养条狗，他也知道该感恩了吧？老东西，你说什么呢？像你这种拜高踩低、不懂感恩的白眼狼，我配这千亿合同，配继承这九州财团，<笑>配不配，那可不是你一个商野村医说了算。我看你真是不见棺材不落泪呀、啊！你，这龙总都到了，你竟然还敢在龙总面前这么装下去！哎呦，我说你都不怕装到最后自己受不了场？<笑>龙总，此人冥顽不灵，依我看，不仅要把他的肚子给他打断，还要把他的舌头扒了，这样他才不会继续胡说八道。哎呀，没错，龙总。像他这种人，就应该拔掉他的舌头！哎，有眼无珠的东西，你们是想要找死吗？龙总，您这是干什么呀？龙总，明明是这个老东西在大闹会场，你怎么能对我爸妈动手呢？该打的人是他。笨贼作父，忘恩忘本。你这样的人，根本就不配拿下千亿合同，更不配继承财团。我现在正式宣布，九州集团将取消与林思玉的一切合作。龙总，你是不是搞错了呀？这个人他只是一个卑劣的村医，我跟他没有恩，没有仇。是啊，龙总，思玉是我们的掌上明珠，二十二年。跟着这些人贩子在农村吃糠咽菜，受尽虐待，我们怎么可能不恨他？是啊，这个人偷走别人的女儿不说，现在为了要钱还闹了宴会上来，简直是厚颜无耻！像这种死皮赖脸的人，就该狠狠的教训一顿。都给我住嘴！这群鼠目寸光、欺软怕硬的蠢货，不就是见今日林先生孤身一人，所以就谁都想上来踩上一脚吗？还有你们。狼心狗肺，颠倒是非。今日你们若再敢对林先生无理一句，我便要以死谢罪。够了，龙元。黄永德虽然身份地位不如你，可我也是京城一流大集团的老总，凭什么当众羞辱我？就是呀，真是不理解了。龙总竟然为了这么区区一个小小的村医，为难我们黄总。嗯，是啊。他一个穷村医，就算打断他的双腿，拔了他的舌头，又能怎样？这确实是龙龙处理的太不体面了
，看来如今京城商界的风气是大不如前了。既然你们一个个都喜欢仗势欺人、拜高踩低，那么好，今日凡是对林先生出言不敬的人，全部都取消与九州集团的合作资格。方才凡是对林先生出言不敬的人，全部取消与九州集团的合作资格。龙总，三思啊，龙总。龙总，是我们有眼无珠，得罪了这位林先生。对对对，咱们大家赶紧向林先生道歉吧。请林先生原谅我们吧。龙总。自然就是乡村里面看病的一个穷医生。难道您真的要为了他得罪京城所有的权贵吗？擅自取消九州财团这么多合作，财团创始人知道绝对不会去劳你。你一次性取消这么多的合作，对于财团来说已是一笔巨大的损失。为了这样一个窝囊废，便如此兴师动众，值得吗？放肆！林先生养了你二十二年，对你恩重如山，你怎么敢一口一个窝囊废的称呼他？他除了给我一口吃一口穿之外，还给过我什么？这也叫恩重如山吗？既然神医仙鹤手有意提拔我，你就不应该偏帮这个老东西。你给我住口！林小姐，你糊涂啊！你跟林先生二十几年妇女没有必要闹得这么难看。你现在赶紧给林先生道个歉，没准林先生还能看在你们父女之情上，对你网开一面，既往不咎。哼，他一个又穷又窝囊的村医，我还用得着他跟我不计前嫌？龙总，你让我跟一个拐了我二十几年的人贩子和解，不觉得太强人所难了吗？不可理喻！你果然是个不懂感恩的白眼狼。龙云，你别欺人太甚。虽然你现在是九州财团的负责人，但是你胆敢忤逆神医仙鹤手的意思吗？我告诉你，我是神医仙鹤手选中的人，是九州财团下一任的负责人。没错，我女儿林思雨的背后。可是由神医仙鹤手在撑腰，我理解你。看你是在这一把椅子上坐的太安逸，认不清现实了。我的宝贝女儿可是得到神医仙鹤手大人的认可，今日宴会仙鹤大人的下属会带着继承书当场宣布，我的女儿为财团下一任继承人。等宴会结束之后，我女儿思雨啊。还会去面见仙鹤大人，到时得到了仙鹤大人的提醒，那我女儿便会一步登天。<笑>仙仙鹤手，难道就是那个退隐江湖二十年的华国神医？仙鹤手在华国可是一人之下，万人之上，有仙鹤手大人撑腰，林小姐的未来不可限量呀、啊！龙云啊，龙云，你算个什么东西？竟然敢在我女儿林思雨面前指手画脚！<笑>哎呀，这龙总可真是糊涂呀！为了一个去。区小村医得罪了林小姐，这这不是自断前路吗？对呀、啊，岂止啊！仙鹤手大人一句话，九州财团随手覆灭。哎哎，老公，你说这龙总现在都三十好几的人了，至今都单身未嫁，现在还如此袒护这个废物，难不成是龙总太想这个废物了？<笑>没想到啊，我们高高在上的龙总也会有自甘堕落的时候啊！你选这么一个穷村医，还不如选我呢、哎。哎呀，我说嘛，龙总怎么会为了这一个废物大动干戈呢？原来是这样呀！这龙总啊，是要姿色有姿色，要头脑有头脑，就是这眼光呀。真不怎么样哟！哎呀，他要是有眼光呀，能不知道林小姐才是真正的贵人吗？放肆！污言秽语，给我拿下！给我拿下！龙云，不必跟这种白眼狼废话，全当我二十二年的付出。为了狗，林先生，您能想得开，放得下就好。属下就是担心您会念在往日的父女情分上，这才多言相劝了几句。我呸！你们两个不要在这儿恶心人了。这个死废物之前把我女儿养在乡下里，那分明就是虐待我的女儿。林凡，你不会觉得给我一口吃的就叫对我好吧？你不觉得你所谓的对我好特别廉价、特别没用吗？根本就不配做我的父亲。
。林思玉，你的良心就不会痛吗？如果不是林先生翻山越岭的采药卖钱，你能上得了大学吗？像你这种不忠不孝之人，根本就不配继承财团。那是他自己窝囊没用，只能靠干底力活挣钱。至于财团的负责人，那可是由仙鹤大人亲自指定，你又算什么东西？龙总啊，龙总，怎么到现在您还没有认清现实呢？这今时不同往日啊！你以前不管有多牛逼，那可都是以前了。但从今日起，金城商界可是由我女儿林思玉说了算。没错，你也不过就是一介女流，嘿嘿，你还能违逆神医仙鹤手的意思？我真的很好奇，你们哪儿来的底气和自信啊？你一个连村子都没有出过几次的窝囊废，别以为跟这个女人有了一腿就了不起。没有资格这么跟我爸妈说话。大家都知道，神医仙鹤手已经隐退江湖多年，想见他老人家一面啊，那可真是千金难求。但是为什么这仙鹤大人不计回报的偏袒着我女儿思玉呢？大家不用猜也知道，那是因为。仙鹤大人看中了我女儿思玉，妈，您用不着跟这个窝囊废废话。等一会儿仙鹤大人派来的特使亲手把签印合同送到我身上，他这种，你知道厉害。诸位，龙云不但袒护这个乡野村一大闹宴会，而且他还以权谋私，取消了与各位的合作，这分明就没有把我们的权利放在眼里。像他这种滥用职权之人，就应该严惩。我作为财团的继承人，有权利代表仙鹤大人取消龙云的财团负责人资格。至于这个老东西，口出狂言，胡搅蛮缠，立即处死。今天的闹剧皆因这个村医而起，我支持林小姐，处死他！处死他！处死他！处死他！处死他！就凭你，也想代表我？快快点！代表我？你有这个资格吗，林凡？你就是一个乡下的穷医生而已，怎么你在这还给我装上瘾了？不就是在乡下看了那么一点点小病吗？难不成你还真以为你就是神医相和手啦？老东西，我比在场的所有人都了解，你全身上下掏得出来一百块吗？你一个为了几十块钱药材都要翻山越岭三天三夜的人，还敢自称神医？你看你全身上下穿的破破烂烂，哪有一个神医的模样？<笑><笑>哎呀，我看这个乡野村医真的是疯了。仙鹤大人是我们化国数一数二的大人物，就连国主大人也要敬他三分。就凭他还想冒充？<笑>哎呦，目光短浅的东西，连吹牛都不会。<笑>哎，我说林凡，你是不是吃错了药，把这脑子吃出问题来了呀？<笑><笑>你太放肆了，这里还轮不到你对林先生无礼。都这个时候了，你还要护着这个死废物？哎，又老又穷，我真不知道。哎，你看上他什么了？龙宇。你今天真的要为了这个老东西忤逆神医仙鹤手的意思吗？看来我今天必须为了仙鹤大人废了你，烂泥扶不上墙的负责人。我念在你是林先生一手养大的孩子，我才对你一再忍让。别真以为我不敢对你动手，是吗？那你试试啊。客使大人到。来了来了，合同送来了，一旦合同签成，今后我们万华集团必将一飞冲天。这不是神农殿的特使吗？难道林小姐所说的都是真的？那还用说？看来仙鹤大人对林小姐确实很器重呀，要不然怎么如此大动干戈？特使亲自来送合同，我看这京城要变天了呀！哎呦，林小姐啊！你可真是年轻有为呀、啊！对呀，能被仙鹤大人如此器重，整个华国估计再找不出第二个人了。没错呀，要我说，这九州集团的负责人必须换成林小姐来当。其实啊，我早就觉得龙云对九州财团的管理有问题了。<笑>
。呀，等你签了合同之后啊，这特使大人一定会安排你去见神医仙鹤手的。到时候你经过了提拔，飞黄腾达了，那你可千万不要对这个乡野增一心软啊。没错没错，乖女儿，待会儿你见到神医大人，一定要记爸爸我，都美言美言。我们万华集团能不能一飞冲天，那可就全看你的了。爸妈，你们放心吧，我一定会好好报答、孝敬你们的。<笑>至于这个老东西，他害我们骨肉分离二十几年，我绝对不会轻易放过他。龙云，你不是说要取消我的签一合同吗？这份合同可是神医仙鹤手给我的，你还没有资格取。龙云。你就是一个滥用职权的老女人，早就应该把位置让给我女儿了。我女儿她呀，可是仙鹤大人看中的，这以后啊，前途无量呢。只要林先生不开口，今天林思玉就休想签这个合同。只要林先生不开口，今天林思玉就休想签这个合同。<笑>老爷，你该不会被林凡传染了？现在也装上瘾了，这都什么时候，你还这么嘴？待会儿等我见到了神医仙鹤大，定将就今天的事儿好好禀报他老人，让他老人好好的教训。特使大人，今天有一个乡野村医大闹会场不说，还敢假冒仙鹤大人，简直罪不容诛。还有人敢冒充仙鹤大人？小人说的句句属实，不敢欺瞒特使大人。在场的所有人都可以为我作证。林小姐说的没错，这个乡野村医刚才确实是大言不惭的说自己是神医仙鹤手。就他那身份，冒充神医仙鹤手，简直是以下犯上。没错，仙鹤手大人是华国最尊贵的神医，像这种冒充者就该就地处死，一经效尤。对，处死他，处死他，处死他，处死他，处死他。到底是谁在冒充仙鹤大人？特使大人，就是这个乡野村医在冒充仙鹤大人。特特使大人，这此人不会真的就是神医仙鹤手吧？他一个土里土气的乡巴佬，怎么可能会是仙鹤大人？特使大人，既然已经确定他是冒充的，那咱们待会儿再处理他也不是。现在当务之急是先把仙鹤大人交给您的事儿，爸。林小姐说的对呀、啊。林小姐，这里除了合同，还有一份继承书，都是仙鹤大人让我交给你。继承书，真的有继承书？那就恭喜林小姐英才得展，从此万事阳关正道。恭喜林小姐，多谢。特使大人，不知道什么时候能带我面见神医仙鹤手？仙鹤大人他老人家对我提携有恩，我想当面感谢他。在此之前，我要先解决掉这个冒充者。仙鹤大人妙手回春，救人无数，对国主更有大恩。如此德高望重之人，岂容你一个满身穷酸味的村夫来玷污冒充呢？有眼无珠的东西！站在你面前的这位，正是神医仙鹤手本尊。我差点忘了，龙渊，还有你。你和这个乡野村医冒充千鹤大人，差点骗了我们所有人。像他们这样，死罪可免，活罪难逃。仙鹤大人当年于危难之际曾救国主一命，之后更是几次出入军营，救下性命垂危的无数将士，值得我们尊敬。此人不但冒充仙鹤大人，还打着仙鹤大人的名号，到处为非作歹，简直该死。没错，龙云助纣为虐。带着这个老东西在宴会上招摇撞骗，陶夫人还是太过心善。依我看，他俩就该一块处死。你、你们，简直是一帮蠢货！这个人没见过，是因为他在神龙殿的地位太过低微，低微到根本没有资格见我。<笑>我身份地位，我可是神龙殿四大战神之一，是青龙战神的亲传弟子。虽然我并未见过仙鹤大，但是我敢肯定。他绝不会像你这个窝囊废一样穷酸下贱。放肆！如此以暴取，日后我要好好问问青龙，他收的亲传弟子就是这么一副做派吗？看来林小姐并无虚言了
，这个村夫竟然敢在我面前装神弄鬼，还说要质问我师傅，你配吗？此人简直是光着屁股拉磨，转着圈的不要脸呀！<笑>此人对青龙战神出言不逊，因为看又出于跋涉之行。没错，诸位，我以财团继承人的身份呼吁大家，严惩这个狂妄的村医，拔了他的手肘，打断他的腿。林思玉，我把财团交给你，是为了让你历练，让你成长，不是让你用来仗势欺人的。<笑>老东西，你也入戏太深了吧？忽悠了半天，还真当这个九州财团是你自己的了？你这个老废物，除了乡下那套破屋子，你还有什么？哼，还想打我？林思玉，你难道忘了林先生当时为了救治你的心脏病，动用鬼门十三阵，整整耗费了二十年寿命？你这条命都是他给你的，你怎么敢这么跟他说话？哼，鬼门十三针，他一个土村医，懂哪门子的鬼门十三针？那根本就是我福大命大，没错。就算这个死废物救了我女儿，那又怎么样？像他这样的贱命，给我女儿续命的是他的福建。你除了道德绑架我女，还会什么？这些年你有过一丁点的帮助吗？就是这九州财团的继承人身份，也是我们思域自己争取来的。你少在这里颠倒是非。好，很好。我应该好好感谢老天爷，给了我一次机会，一次看清你可恶嘴脸的机会。来人，云凡以下犯上，撕毁财团合同和继承书，理应登上。给我上！撕毁财团合同和继承书，理应登上。给我上！哎，林小姐不必如此动，她不过是无能狂怒罢了。这合同和继承书虽然被毁，但根本没有意义。您依旧是仙鹤大人钦定的财团继承人，而只要我把此事向师傅禀报，他就会立即重新派人送来新的合同和继承书。哼！特使大人，您的意思是说，一会儿七龙大人也会到场？嗯，林凡，你这次彻底把自己玩完了。等一会儿青龙战神到了，一定将你碎尸万段。你们仰望不及的四大战神，在我眼里不过是替我卖命的下人罢了。让他把我碎尸万段，他敢吗？青龙战神保家卫国，你一个小小的村医，竟敢如此出言侮辱！特使大人，我京城王家请求立刻斩杀此人。我京城赵家愿助特使大人一臂之力，立刻斩杀此人！杀他！杀他！杀他！杀他！思<笑>雨，虽然你的命就是这个废物救的，但是他冒充仙鹤大人，又对青龙镇神出言不逊，能有此下场也是活该。不过，你不会对他心软了吧？当然不会了嘛！这二十二年跟他生活在一起的每一天，都让我感觉到无比的恶心、丢人。我巴不得他早点消失。好，既然众望所归，那我今天就亲自出手，杀了这个羞辱战人，冒充神医的狂妄之徒。那我今天就亲自出手，杀了这个羞辱战神，冒充神医的狂妄之徒。啊！林先生，这些小喽啰交给我就可了。这么嚣张，有多少人？都一起上，那就别怪我不手下留情了。上，废物！啊龙云，那就让我来会会。林先生，龙云武艺不精，爱意轻离，给您丢脸了。别说这些了。
，把药吃了，稳住气虚。龙爷，特使大人可是从神龙殿出来的，你自学个三脚猫功夫就敢挑战特使大人，简直是不自量力！你知道你为何还活着吗？特使大人见你是一介女流之辈，又被林凡蛊惑，所以才没有对你下死手。识趣的就赶紧跪下磕头认错，或许这特使大人还能饶你不死。你们该不会以为一个小小的特使就能伤到我吧？林凡，你都死到临头了还在装，我看你这脸皮啊，真的是厚得令人发指啊！你不就是仗着有这个女人给你撑腰吗？你倒是看看她现在都伤成什么样了。而我有仙鹤大人给我撑腰。从今往后，我在京城要风得风，要死得雨。<笑>林思玉，我养了你二十二年，直到今天，我才发现你这可恶的嘴脸。像你这样的人，不配继承我的财团。对林小姐说话注意点，不然我不介意现在就送你去见阎王爷。像你这种有眼无珠、不识主人的蠢狗，不配在我面前狂吠。放肆！如今还敢挑衅！我今天就要把你就地正法，一经效用。你敢伤我？忘了我是谁？忘了我师傅是谁吗？没忘了，忘了又如何？让我师傅来了，你就死定了。师傅，是我，在人家仙鹤大人安排的宴会上闹事我劝你现在最好道歉，还有机会，否则等我师傅来了，他可不像我这么好说话，到时候就算你跪地求饶，难逃一死。对，贾云若，贾云若，贾云若，我林凡七岁学医，十岁习武，杀人与救人只在一念之间。二十二年前，我退隐江湖，焚衣袍，藏金针，只为赎清自己的罪过。今日尔等鼠目寸光，有眼无珠，咄咄逼人，非要逼我出手。你们，谁还敢来试试？闹是传说中的鬼门十三针，原来他真的是神医仙鹤手呀！完了，完了。我们之前那样对他，他真的是仙鹤大人，那我们全都完了。你们慌什么？这个人胡言乱语，满口谎言，你们别被他骗了。没错，鬼门十三针早已不在县市多年，他手上的那个肯定是假的。鬼门十三针那可是稀世珍宝，据说金针上边有西域高僧守客的经文，做工那个精细啊，简直是巧夺天工。你一个乡野村医，怎么可能拥有鬼门十三针呢？哦，说的没错。自从二十二年前仙鹤大人封针隐退以来，真正的金针一直在我们神龙殿手里，除了神龙殿殿主，谁也无法取出。原来仙鹤大人的金针一直在神龙殿里。我就说啊，这个家伙手里的金针，我一直就觉得很奇怪，原来他是假冒的。<笑>林凡，你要装也得装得像一点，好歹拿个真的金针来、啊啊。我忘了，以你的经济实力，买不起真的。估计这个针就是黄铜做的吧？<笑><笑>原来是假的呀！这个村医真是够了，一旦冒充仙鹤大人，现在连金针都敢冒充，也不知道他那套金针有没有医死过人。依我看，毁了那盒假金针。免得以后祸害人。回了他，回了他，我看谁敢，我看谁敢。哟，一盒假针而已，你还真当他是宝贝了？果然是土包子，没有见过世面。林凡，你现在担心的不是你手里这盒破针，而是你自己。一会儿青龙战神来了。你说你一个撕毁财团合同、冒充神医仙鹤手的无耻之徒，会是什么样的下场呢？<笑>青龙大人道，到底是谁敢大闹神医仙鹤手安排的宴会
快点，你老大！都起来吧！是谁杀了我的徒儿？师傅，您终于来了。徒儿，这究竟是怎么回事？仙鹤洲大人的宴会怎么会被人打断？还有你的伤，就是此人。本人冒充仙鹤大人在宴会闹事，还当众羞辱你。我看不下去，想去教训他一下，没想到被他反伤。是啊，不仅如此。他还和龙云这个老女人搞到了一起，龙云竟然为了他滥用职权，还强压我们呢！什青龙战神，曹夫人所言句句属实。这个龙云啊，看起来一本正经，实际上则是上不了台面的贱女人，以权谋私，处处维护这个假装仙鹤大人的无耻之徒。没错，他为了保住这个冒牌货，还以取消我们的合作威胁我们，甚至还要取消林小姐的继承资格。对，没错，就是因为龙云对他的一旦放纵，所以此人才越发的嚣张。他不但撕毁了特使大人送来的合同与继承书，而且还当着这么多人的面打伤了我的女儿。是啊，此人二十二年前拐走我，现在跑来大会上胡闹不说，还纠缠着我要钱。胡闹！世界竟如此厚颜无耻之人。其实他若是只缠着我要钱就罢了，我都能忍受。我只是看不惯他对青龙战神您的侮辱，您堂堂战神居然被他说成一个摇尾乞怜的哈巴狗，实在是什么？此人还真是吃了雄心豹子的，冒充仙鹤大人招摇撞骗，羞神露面的四大战神，也真是岂有此理！师傅，都是您平常太仁慈，没让这些贱民见到您的威严，现在还会当众羞辱您。青龙战神，恕你直言，有功必赏，有罪必罚。像他这种人，应该给他实行酷刑，将他五马分尸，这样才能灭了大家心里面的怨气啊！这样才能灭了大家心里面的怨气啊！此人真的是青龙，为何跟我记忆中的大相径庭？林先生，您隐世了二十二名，不问世事，自然不太清楚江湖上的变化。先前的四大战神，因为年事已高，均已退役。此人是上一代青龙战神的后裔，这四大战神真是一代不如一代。这要是放在以前，哪有如此黑白不分、网信谗言的蠢货？青龙战神，此人就是冒充神医仙鹤手的无耻之徒。没错，他刚才还说您在他眼里就是一条哈巴狗。放肆！区区一个贱人，也敢以下犯上，我一不战神，哼，你好大的官威啊！你假冒神医仙鹤手，还敢对神龙殿出言不逊，现在已经死到临头，还敢摆出一副嚣张姿态。那好，今日我是战士，要让你为你的莽撞付出血的代价。不得放肆！青龙战士，您看到了吧？这个女人如此的袒护他，竟然连自己的命都不要了。龙云，你不说话，没人当你是哑。等我把这个老东西给解决了，再来找你慢慢算账。没想到九都财团的负责人竟是一个空有其表的花瓶。没错，像他这种助纣为虐的人，就应当自裁谢罪，把位置让给林小姐。对，让他自裁，退位给林小姐，退位给林小姐，自裁，退位，退位。好，今日我才算见识，什么叫做官官相护。想我林某人在年轻气盛的时候，曾经考虑过一个问题：在整个华国上下，有谁？能让我林某人下跪示弱，这个问题直到今日都没有答案。但我知道，能让我林某人下跪低头的，绝不是你们这些人。住口！林凡，你这是在作死！作死的人是你们！既然青龙战神如此是非不分，那我也没有什么可说的。我现在只想问问在座的诸位，你们是否要站队这个不忠不孝的白眼狼？哼，好啊，既然你想让大家表态，那大家都表态。今天我就让你知道什么叫做众望所归。诸位，时间宝贵，你们可要想得快点。你们是愿意针对一个一无是处的小村医和一个即将被我女儿取代位置的负责人呢？还是愿意跟我女儿一对，一起去迎接神医仙鹤手，开创我们一片光明的未来呢？这还用选吗
，聪明人都知道该怎么选。我京城王家愿追随林小姐，我京城赵家愿为林小姐效力。哎呀，我们张家，我们张家也愿意为林小姐出这口恶气，绞杀这俩人。乡巴佬，这下你见识到了什么才是真正的权力了吧？这一呼百应就是权力，你以为？你拿个破假针，然后放上这个三十多岁的老女人，你就可以一飞冲天。<笑>你这简直就是天真！别烦，看见了你养我二十二年的份上，我就让你自裁谢罪，让你死的痛快点。白女儿，到时候你可别忘了，把他还有这个贱女人的脑袋割下来，带去啊。给沈姨大人赔罪，毕竟这场宴会是沈姨大人替你安排的，被他们两个给毁了，爸担心不好交代。爸，还是你为我想的周到呀。林心月，你总说我的付出过于廉价，说我亏欠你，让你丢脸。时至今日，我才明白，你所需要的根本就不是什么爱，而是一个助你攀高山。登顶峰的垫脚石，只要有钱有势，不管是不是虚情假意，在你看来就是天大的恩情，对吗？是又怎么样？我爸能给我的，你能给吗？好，很好。来人，上坡。你们现在有一分钟的时间，重新考虑一下自己刚才的选择。若是你们执意要站队这个不忠不孝的白眼狼，那就休怪林先生对你们赶尽杀绝了。这,这种事情还需要重新考虑吗？我看呀，也只有傻子才会站在你跟这个冒牌货身边吧。你这话说的，我们不站在你和你情夫的身边，你就要取消跟我们的合作。<笑>不好意思，九州财团马上就不是你说了算了。怎么会呢，赵总？你把事情想的也太简单了吧？得罪了林先生，怎么可能只是取消几个合作就可以解决的了呢？龙渊，你装什么装？你也马上就要拍拍屁股给我女儿腾地方了。你能把我们？哎呀，我确实是不能把你们怎么样，顶多就是让你们破产。然后从华国境内除名而已，真的假的？让我们破产？我的钱太多了，我都不知道该怎么花呢。至于你，青楼，我问你，你今日是否当真要当场斩杀林先生？此人冒充蛇医仙鹤手，还出言诋毁圣龙殿，本就该死。本战胜杀他，只会以功过过。你不会想用破产什么的来威胁我师傅？我告诉你，我师傅背后那可是整个神龙殿，你们这些在商界的小手段对我们没有用的。我们呀，只听从神龙殿殿主和国主的命令。说你这样的东西，笑什么？我问你笑什么？老云，大的胆子，敢拿着本战神的鞭打我的徒儿！他想要冒犯林先生，他死一千次都不足惜。我不过是打了他一巴掌。已经算是很便宜他了。你算了，好言难劝，该死的鬼！一分钟时间到了，既然给了他们机会，他们把握不住，那就清算破产。是，是。林先生有令，今日参加宴会的家族全部清算。至于青龙战士，以下犯上，立马革职查办。<笑>师傅，您听见了吗？这个贱女人说她要给您革职，是吗？那我倒要瞧瞧，还是咱们个革职查办法。我说龙爷，你怎么就喜欢这富唱富随呢？哎呦，你装起的样子啊，跟这个废物简直一模一样。没错，你说这话呀。你这就吓唬吓唬行呗！我们圈里人都是知根知底的，谁不知道你有多少能力啊？你要说是取消几个合作项目，倒还可信；你要让在场的权贵都破产清算，你也不怕风大闪了舌头。现在我总算明白了，为什么神医仙鹤手要选我做继承人，那是因为你龙云。根本就不配管理九州财团。就算我不配管理财团，那财团的下一个继承人也绝对不会是你林思玉。你说什么？你不会以为你能到神医仙鹤手面前告状
，既然继承人已经定下是我，就你一定坐上这个位置。我的乖女儿啊，这疯狗啊，就是爱叫。你跟他这种废物说这么多干嘛？整个华国呀，能一个电话就让众多名门望族破产的，除了国主。还有一个就是神医仙客手，你们觉得他是像神医啊，还是像国主啊？<笑>哎,呀哎呀，就拿一个电话、嗯、还想吓唬人，谁不会呀、啊？他怕是不知道吧？九州财团的创始人正是神医仙客手，林小姐是仙客手钦定的继承人，哪能他一句话就能取消资格？看来我真的是退隐太久，跟不上时代变化。没想到如今的商界，竟是你们这群乌合之众在主导。还隐退呢？我看你连你们村子都没出过几次。那是当然，你看他浑身上下透着那股穷酸样，还装大款呢，真是恶心人。我们是不是乌合之众，还轮不到你这个靠女人撑腰的废物来评判？还说要我们今天所有家族都破产，这都三分钟了。怎么什么事都没有了？林凡，我最讨厌的就是你这副样子，又皮又装，我简直不能想象。要是我没有找到我的亲生父母，跟你这种人生活在一起一辈子，我会有多崩溃？<笑>什么？喂。什么？你说什么？我们王家破？<笑>破产了！公司经营的好好的，怎么被财务清算了？破产！老云背后还有了不起的大人物，不可能是这样的。什么？革职？马上回军营审查。糊涂，是我们一时糊涂，我们一时糊涂呀！一时糊涂，你们身为京城顶级权贵，身居要位，但不体恤底层百姓的艰苦，反而相互庇护，仗势欺人。今天的结果就是你们应得的。你究竟是什么人？怎么回事？青龙战神被革职查办，在上所有的名门望族都被清算破产。难道说他真的就是？神医仙鹤手本尊，哎呀，乖女儿，你怎么能让他们给吓唬得了？他怎么可能会是神医仙鹤手本尊呢？我知道了，一定是这个人他在背后使用了什么狡猾的手法啊！对，这个女人不知道还有什么厉害的伤痕，以他这种不安分的货色，背后啊，说不定还不知道有多少裙带关系呢。没错，我爸说的对，你一个女人爬上了这种位置。不知道跟多少男人睡过觉，你如此滥用私权，要是被仙鹤大人知道了，不怕向你灌醉？你别把所有人都想的和你一样肮脏。我早就告诉过你，九州财团是林先生。今天只要林先生不点头，你林思玉就什么都得不到。不可能，还一个窝囊废，一个为了几十块钱摆摊陪笑的窝囊废。九州财团怎么可能会是他的？林思玉。你有没有想过，就凭你这个蠢笨如猪的脑，如果没有林先生在背后操持安排，你能进万华集团？你能拿下千亿合同？<笑>我能进万华，那是因为我爸爸就是万华的老总。还有那个千亿合同，那明明是我自己谈下来，跟他一个老东西有什么关系？不对啊，一个电话就让京城各大世家几分钟之内破产，就连青龙战神也被搁置了。难道他真的是？神医仙鹤手啊啊！我错了，看在我们父女一场的份上，你不能这样对我。我是您唯一的女儿，九州财团您不给我，你还能给谁啊？林思玉，如果这在之前，无论你怎么胡闹，怎么对我恶语相向，我都会一笑置之。但今天所发生的种种，让我明白了一个道理。狼是为我收的啊！你不是最疼我了吗？你不能这样对我，你不能这样对我呀！林思月，你是不是忘了，我们已经签下了断绝关系的协议书？从今往后，咱们俩老死不相往来。愿你好自为之。爸。
破产了，我的公司破产了，不可能，绝对不可能！我知道了，一定是龙云这个贱人冒充了神医仙鹤手之名，所以他清算了我们公司，夺走了思域的继承权。对呀、啊，只要思域不能继承九州财团，那他龙云就可以一直稳坐高位呀、啊。<笑>我还以为这个贱人背后有什么样的大人物呢，原来是自己耍了阴招。原来是这样，好男女，你们给我等着，给我想办法见到神医仙鹤手，用禀明缘由，让他把你们都杀了。林先生，今天参与宴会的各大家族均已被清算，后续您看陶仁燕一家。是满足破产还是？罢了，他现在只能靠陶仁燕一家存活。毕竟我们父女一场，我不想看他走投无路。通知下去，万华集团不必清算，这样至少他不会太难。可是，对了，林先生，京城的别墅已经为您准备好了，您要现在过去吗？不，回安镇村。好的。哎，老婆，还真被你猜对了。快说呀你！龙云那个贱女人，果然是为了保住林凡，和他在九州的位置，冒用了神医仙鹤手的名义，清算了各大家族。爸，你是不是查到了什么？我打电话问了，今天来参加宴会的各大家族都被清算了。唯独我们万华集团没事儿。你是说我们没破产？哎呀，太好了！林凡和龙云那对狗蛋居然敢玩起了狐假虎威这套。龙云他算个什么东西，还想让我们万华集团破产？切，他也不看看我们的宝贝女儿背后啊，什么样的人在撑腰。任务：今天来参加宴会的各大家族都是京城顶尖的名流贵族。龙云怎么会敢把他们清算呢？爸，你就别担心了。他敢冒充神医仙鹤大人清算各大家族，无非就是仗着神医仙鹤大人已是多年不问世事吧。没错，更何况这龙云和林凡这样对我们，等我们女儿顺利当上情人之后，他们一定不会有什么好下场。所以他们为了自保，还偷偷险招的。这么说，我们思域还是有机会继承九州财团的。那当然。他们两个这次出这一招啊，就是狐假虎威罢了。那谁当继承人，还不应该是神医太老人家说了算？哎呀，思雨，那你赶紧去见神医仙鹤手大人，向他说明一切啊！你是神医太老人家选中的继承人，这九州财团肯定是你的。哎，月月啊。你爸他不是说看中你什么财团的事儿，他是觉得你这么多年啊，又辛苦又累，哎，好不容易爬到了这个位置，却被林凡这个废物给毁了。他呀，是心疼你啊！哎，对对对，爸就是心疼你，替你觉得不公平。爸妈，其实其实我还没有机会见到仙鹤大人，我的财团继承术被撕毁了，青龙战神和特使。也被革职查办了，我我要怎么才能见到神医大人啊？哎呀，乖女儿，你不用害怕，这凡事儿不是还有我和你爸呢吗？我听他们说，神医在隐退前一直居住在京城。哎，你爸不是跟那个大亨地产的老板认识？你会让他帮忙打听打听，看能不能问到神医呀、啊、在京城的住所。真的吗？<笑>那当然，亨大的秦总以前可是我的校友，我开口。定帮忙，爸，您真是太厉害了！随便一个同学就是地产大亨，平凡那个老东西，估计这辈子见过最大的官，就是镇安村的那个村长了。哎<笑><笑>、啊，秦总啊，啊，是我，是这样的，我想请您帮个忙，钱不是问题，那就麻烦您了。行，搞定。太好了。等咱们见到了神医大人，就把今日之事禀报给他了。到时候，林凡和龙云这两个老东西就必死无疑了。哎，秦总，您查到了？大人的信息被保护的很好
，他在京城虽然有十几套房，但我能查到的只有一处住所。信息已经给您发过去了。这这、啊，玉华府一号楼十六层，阿、啊、娘，这不是你的住所。神医大人的住所怎么会是我住的地方呢？爸，您快看看是不是看错了？没错啊，我知道了。神医啊，是看在我们女儿这么多年吃苦受累，他担心我们女儿，所以才以租房的名义把这套房送给我们女儿的。对对对，一定是这样的。怪不得我当初租房的时候还奇怪了，这房租怎么这么便宜？原来这一切都是神医他老人家的安排。早知道思玉住的地方就是神医安排的，那我就不找秦总去查了。这下好了，白送人家五千万。五千万，爸，他不是你的老同学吗？就查地址这么举手之劳的小事儿，他就好意思开口让你要五千万？神医仙鹤什么，在我们华国是什么地位？一人之下，万人之上，私自调查他的住所信息。那可是要冒很大的风险的，要不是我开口，别说五千万，你就是给人家秦总五个亿，那也不敢查呀。爸，您真是太有面子了。以后呀，我见到了神医大人，我一定在他面前好好的美言您几句。哎，乖女儿，就冲你这句话，爸这五千万就没白花。哎呦，没想到这秦总还真的挺厉害的嘛，这连户主信息都能查得到。哎，老公，你再往下翻翻，看还有没有什么？哦，对，有没有这个仙鹤大人的电话？没错，没错。林凡，林凡，户主的信息怎么会是林凡呢？女儿，您别着急，你这一定是。重名，老公，你再往下翻翻，看有没有别的信息啊？没有了，除了姓名之外，其他信息全性不足，无法解释。房子，房子咱们有啊。这不可能！如果户主是林凡的话，那他林凡岂不是就是神医仙鹤大人了？哎呀，怎么可能呢？女儿，你不要胡思乱想了。如果这套房子是林凡的。那他早就搬进来了，怎么可能现在还老老实实住在那穷乡僻壤里呢？对对对，这玉华府啊，一平米就得二百多万，你住的那一套最少也有两百多平，他一个穷村医，怎么可能买得起吗？肯定是重名。对，对，一定是重名，一定是。我说林凡今天在宴会上，怎么有狗胆冒充神医大人？原来是仗着他跟神医仙鹤大人同名同姓呀！哼，好一个偷梁混柱、狐假虎威呀！思月，等你见到真正的神医之后啊，一定要把这个废物所有的事情都如实禀报上去，让神医好好惩治他。没错，对这里面千万不要心软。爸妈，你们放心吧，等我靠自己的实力拿下了九州财团。我一定会将林凡狠狠地踩在脚上，让他有事不得翻身之日。是，这户主信息上除了姓名，没有任何联系方式，我们怎么联系上神医他老人家呢？二姨，爸，你想啊，这房子是神医他特地送给我们的，只要我能联系到当初租房给我的中介，找他给神医带个话，这不就能把神医约出来详谈？找他给神医带个话，这不就能把神医约出来详谈了？对呀、啊，哎，所以你快给那个中介打电话。嗯，好。哎，等等，神医大人隐退多年，这举国上下多少人都想亲自面见他老人家呢。哎，你可千万不要让这个小中介得知了用户的真实身份，免得在中间横插一脚。哎，对对对，嗯，你就跟他说，呃，我们看上的这套房子、呃，想把它买下来，跟业主谈一谈购房的事宜。可是，神医他老人家名下资产无数，恐怕没有卖房这个打算。我的傻闺女，我们买房只是一个借口，主要是要神医他老人家知道。那有事相求<笑>、哎，没错没错，神医他老人家那么看重你，说不定等他来了
，直接把这房子过户给你。<笑>我知道了，爸妈。喂，明小姐，您找我有什么事儿吗？啊，是这样的，我对现在我住的那套房子很满意，我想把它买下来，你可以帮我约一下房东见面详谈吗？这价格方面好商量。林小姐，这不是价格的问题。据我所知，房东退休之后就搬离京城了。恐怕。这样吧，你先把我的购房意向先转达给他，看看他的意见。好吧，我知道了。叮铃叮铃，怎么了？林神医是这样的，您的女儿林小姐刚刚打电话来说，想买一下您在月华府的那套房子，想约您出来面谈。我看看买房事情啊，想见神医仙鹤手才是真的。林神医。需要我直接帮您过户给林小姐吗？不用，她现在已经配不上我把房子过户给她了。那我就提前回绝了。不必，你告诉她，明天中午我会亲自到玉华府见她。林先生，林思玉约您见面，无非是看中了您神医仙鹤手这层身份。这种人拜高踩低，不懂感恩，您又何必赴约呢？唐人院夫妻并非善类。我来就算是给他做最后的提醒吧，也全当是了了我们这二十二年的父母情谊。是。啊，这这是谁锁的？我锁的。怎么了？你为什么锁着他？他又不是条狗。是啊，这种方式也太侮辱人格了吧？何止啊，这简直就是在践踏人权。他不是狗，就锁不得了。只要我坐在这个岗位上，他闯岗了，我就有权利锁住他。就算他闯岗，你可以好好跟他沟通啊。他是人，不是畜生。夫，我没事儿，你不用替我跟他吵。没用，小伙子，我问你，你为什么被他锁着？当时保安让我扫码登记，我订单就剩一分钟了。我不想超时被罚款，我就说出来的时候再扫。出来再扫，要是都像你这样。小区里的业主出了事儿，贼他妈负责！知不知道这小区里头住的都是什么人？他都是非富即贵的上流人士，所以你就一不做二不休，直接把他锁在这儿了。那不然呢？他闯岗了，我就有权利这么做。怎么了？小区物业那里投诉我？我告诉你，我这是尽忠职守，不怕你投诉我。那直接报警吧。你你干什么你？干什么你？走！外卖送不到，外卖员丢饭碗，保安把人放进去，保安丢饭碗。说到底，都是各有各的苦衷。东西喜欢多管闲事是吧？我还没问你呢，你是怎么混进我们小区的？我是这儿的业主，我自然是刷卡进来的了。业主，就你，你知道这里的房价是多少吗？像你这种人，我估计两辈子存的钱都不够买人家一个厕所的。谁呀？还要我亲自下来取？你不知道我点的是冰咖啡吗？这么热的天，你还超市这么久，冰块全化了，我还怎么喝呀？对不起啊，美女，我是因为遇到点意外，所以才耽搁了。哼，你的脚被锁住，那关我什么事儿啊？总而言之，你超市这么久，还让我亲自下来取，我要给你差评。美女，大家生活都不容易，你别给我差评，你要是给我差评，谁都不容易了。我跟你可不一样，我是万华集团的千金，神医仙鹤手的继承人。神医仙鹤手。是那位隐退了二十年的神医仙鹤手吗？神医竟然有继承人？我怎么不记得有你这么一位继承人啊？我怎么不记得有你这么一位继承人啊？林凡，怎么又是你？你脸皮可真够厚的，都追到这儿了。你约我出来，就是为了跟我说这些？我约的是神医大人本尊，不是你这个冒牌货，你这个靠女人的窝囊废，我这辈子
，都不想再见到你。行了，别装了。你得知我们万华集团没有破产，担心你和龙云冒用神医指明徇私枉法的事情被传出去了。今天上门求和是好，也太晚了点吧？没错，是好就要有是好的样子。你要是现在给我下跪道歉，我倒是可以考虑考虑，让神医他老人家对你重新发面。我答应出来见你，是看在我们父女一场的情分上。没想到你还是这么冥顽不灵，死不悔改。嘿，你个老头子，你说什么呢？说你这，小伙子。这单亏了多少钱？我赔给你，咱们走。你给我站住！这两个人可都是外来人员，说不定就是进来偷盗。你作为小区保安，就这么放他们走了？你还想不想干了？你还想不想干了？不是，这两个人啊，一看就不是什么好东西，说不定还有犯罪前科呢。是是是，其实我一开始就觉得他们俩行迹可疑，两位业主放心，今天他们不扫码登记，今天绝不让他们走。光扫码登记有谁用？给我扒光他的衣服，纵身！凭什么？你们也太羞辱人了！凭什么？就凭你们俩行迹可疑，我丢了东西要求搜身，不合理吗？我和这位大叔连你们小区门都没有进，怎么可能会偷东西呢？偷没偷东西，可不是你说了算。给我坐。你，瞅你，把衣服裤子都给我脱。林凡，你这次来可是给我女儿求和是好的。行，我今天就给你这次机会。待会儿呢，只要你脱光衣服，围着这个小区啊爬上一圈，这没准我们还能原谅你。没错，否则等神医到了。我就把你在宴会厅上的事儿通通告诉他，冒用神医之名的下场，不用我多说的。林思玉，你才尝到了一点权力的甜头，就变得如此心狠手辣。我很庆幸没有把九州交到你的手里。<笑>说的好像九州真的是你的一样，还等什么？给我曝光他们！给我曝光他们！李凡，你干什么？如果你不脱光衣服，像狗一样在这个小区趴一圈，你就休想得到我女儿对你的原谅。算了吧，妈，我看他林凡这样也不是诚心来道歉求和好的，倒像是故意来恶心我。我看也是，他知道我们集团啊没有受到影响，这是嫉妒你比他过得好，这心里啊不服气，不舒服又怎么样？反正我背后有神医仙鹤手撑腰，在华府，只要他老人家在，就没有任何人敢动得了我，包括你林凡。林思玉，到现在你都不明白，你所拥有的一切都是我给你的。只要我一句话，我就会让你变到曾经的一无所有。老东西，你说什么？赵老头，你活腻了？你知不知道这小区里头住的都是什么人？至于你要是有什么三长两短，全家陪葬。就算住在这几百万一平米的房子里又怎么样？难道就要比普通人高贵吗？就是比你这个废物高贵。你知道这些房子几百万一平吗？你知道我现在住的房子户主是谁吗？好啊，那你告诉我，这户、个、是谁呀、啊？户主就是名震全球的神医仙鹤手老人家。哼，天哪，这小姑娘住在神医家里，关系肯定不得了啊！看来这小姑娘刚才没撒谎，她真的是神医的继承人啊！林凡，要是你现在下跪，像狗一样绕着这个小区跑一圈，我就原谅你；否则，等神医大人来了，这事儿可就不好解决了。你没听见我说吗？我让你现在下跪当狗道歉。嗯，你要干什么？我可警告你啊！我老公可是我们集团的老总，我女儿的背后啊，还有深意仙鹤手为他撑腰。
，你想清楚，你敢不敢动手？在华国就没有我林凡动不了的人、啊。你个老东西，你对我女儿做了什么？子不教，父之过、啊。第一巴掌打你大逆不道，目无尊长。这个巴掌打你，仗势欺人，恃强凌弱。老东西，你敢打我？这破巴掌，打你执迷不悟，死你会改。以后别来招惹我。宝贝女儿，别别别！给我站！给我站！打了人还想走？哎呀，老公，你可算来了！这位是啊，这位是上林集团的王总，听说沈一大人今天会来，所以啊，委托我引荐引荐。啊，我说你是不是糊涂呀你？我们现在自己还没有把沈一的大腿给抱稳呢。你就在这儿引荐其他人，这不分明给我们抢资源吗？你看，你懂什么呀？王总啊，为了见神一面，拿出了公司三分之二的股份给我。啊，真的？大胆子，竟然敢对神医仙鹤手的传人出手，你简直是活腻！哎呦，王总啊，就这个老东西，啊，他当年拐走了我的女儿，现在又出来。他拦着我的女儿，他要钱呀！我女儿不给，他就对我女儿动手啊！是啊，是啊，这个东西出手可狠了。对着这位美女业主，你连扇了好几个耳光。王总，他这哪是打我的脸啊？这分明是在打神医大人仙鹤手的脸。岂有此理！一个人贩子竟然嚣张到这种地你知道林小姐背后是什么人吗？现在跪下道歉，否则今天你的命活着出不去。当初我暗中扶持林思玉，可不是让她像这样借着我的名号颠倒黑白、胡作非为的。王总，您别听他的，他就是一个穷村医，仗着跟神医同名同姓，狐假虎威、胡作非为，张扬撞骗。今天这个不孝女我打定了、啊，你们能怎么样？我要她死！我要她死！哎呀，思玉，妈告诉你，她当街让你出丑，就是跟妈和爸过不去。老东西，上次算你运气好，有龙云保你，今天非得把你的双手双脚给你打断不可。从未见过如此嚣张之人，冒充神医不说，竟然还敢得罪神医的继承人！来人啊！我动手！听说神医仙鹤手一武双全，此人中气十足，内力劲道，莫非他真的是？王总，您怎么来了？这里有一个乡野村夫，冒充神医仙鹤手，四处败坏他的名声。我正准备替神医。就是此人，属下来迟，请神医恕罪。龙总，您就是？姓王的，你们药尘集团是我一手扶持起来的，但你又可知我是谁一手扶持起来的？啊、林林林林神医，恕我有眼无珠，刚才多有得罪，还请您大人有大量，饶了我吧。大人有大量，饶了我吧！王总，您快起来呀！您什么身份啊？怎么能给这种人下跪呢？他不配！王总，您真的是多想了。这个老家伙怎么可能会是神医仙鹤手呢？他就是个冒牌货！冒冒牌货？对呀、啊，王总，他就是龙云在外面养的野男人。龙云为了保住他，满口胡言。您快别听他的。王总，我女儿思玉呀、啊，可是神医亲自修复的继承人，而且他老人家还说了，这以后警钟才敢
就会交到我女儿思玉的手上。没错，王爽，龙云他就是不甘心把九州拱手让出去，这才冒用神医之名，垂死挣扎。痴人说梦。没有林先生点头，就凭林思玉这个蠢货，也配执掌九州？小贱人，你说什么呢？龙宇，你不要以为这个老东西撕毁了我女儿的继承书，我女儿就继承不了九州财团。我实话告诉你吧，神医他老人家今天会亲自到场，把继承书啊重新交回到我女儿的手。哎呦喂，曹夫人，你意思是说？这九州集团以后就是林小姐继承了。那当然了，龙云在九州早就名存实亡了。这以后啊，可都是我女儿思玉的天下。没错，王总，只要我女儿一句话，以后药尘集团跟九州的合作，那是想要多少有多少呀。哎呦喂，林林小姐真是年轻有为啊！这以后还多提携提携我们药尘集团。看我心情吧。好你个老东西啊，竟然敢冒充神医，对林小姐不敬！来人，把他们给我抓起来！他们给我抓起来！风云令在此，我看谁敢放肆！风风云令？怎么可能？这个小贱人怎么可能会有风云令呢？妈，风云令是什么东西？据说这风云令有阴阳两块，一块在国主手中，一块就在就在神医仙鹤手手中。呃，两块令牌合并，可以调动三军。传闻说剑令如见国主。哎呦，林林先生，我我知道错了，求您再给我一次机会。从今天起，把万华集团纳入黑名单，永不合作。什么？王总，您可千万别冲动呀！我们两家集团之间的业务往来，那可是金额高达数百亿呀！我是啊，王总，这风云令乃国主亲赐的尊贵之物，这龙云连九州的负责人位置都保不，手中的令牌又怎么可能是真的？我给我闭嘴！你们是猪脑子吗？啊！你们有眼不识泰山，别连累我！难不成他真是神医仙鹤手？王总，我看有眼不识泰山的人是你吧？大家都知道，这风云令有两块，有一块在国主手上，还有一块在神医手上。那龙云手里的这一块，自然就是假的。好呀，林凡，你可真够下作。为了冒充神医仙鹤手。连风云令都敢伪造，王总，伪造风云令那可是死罪，您可千万不要被这俩狗男女给骗了，你们简直是蠢到极限呀！啊，我我都不想理你们。哎呦，林先生，我真的知道错了，这是是三们他们三个欺骗了我，请您对我从轻处罚，从轻处罚。做人啊，要像人这个字一样，脚踏实地。不要妄想一步登天，这是这是这是这是小的一辈子奸计。老东西，你少在这阴阳怪气！像你这种底层的窝囊废，才需要脚踏实地。而我有神医重阳，何愁不能一飞冲天？本以为上司的教训你会泥土之粉，没想到心不甘。龙云，把宝子收回来。是。林凡，你装什么装？你给我回来！把林先生在玉华府的房子收回。呸！你个姓黄的，拽什么拽啊？认了个冒牌货，还洋洋得意起来了。算了，我们就不要跟这种人计较了。那也是有失了我们自己的脸，更是让外人看了我们的笑话。乖女儿，我们赶紧回家收拾收拾。这神医啊，应该也快到了。等我见到神医本尊。何愁弄这个跳梁小丑？没错，这对狗男女啊，就是嘴巴硬得很。这房子啊，可是神医他老人家的。其实这种废物，说收回就能收回得了的。
。哎，中介，快接快接，他说不定啊是要转告神医的什么话了。林小姐，林小姐，我们这边刚接到通知，你的租房合同已经提前结束了，请您在今天之内办理。什么？什么？不租了？哎，房子真的被收回了，房子真的被收回了？怎么可能？这神医他老人家把房子给你，怎么说收回就收回呀、啊？爸妈，你说这林凡不会真的是？你以胡思乱想什么呢？他就是嘴上吹吹牛皮而已，还真把你个傻丫头给糊涂了，巧合而已。可是，我猜神医要把这送给你的房子收回，一定是我们哪件事情做的不够周全，然后惹怒了神医。这是神医给我们的一次惩罚。不周全，咱们有什么地方做不周全？我懂了，爸妈，你们想啊，这神医已是二十多年。一直以来不问世事，鲜少露面，而我们求见他，却要他亲自来小区找我们，这么做实在是太不应该了。对呀、啊，这神医可是何种大人物呢？我们竟然让他老人家来我们这儿，哎呦，我们应该亲自去登门拜访他老人家才是啊！哎呀，我们这哪里是什么不周全呀、啊？我们简直就是大不敬啊！罪过。罪过呀！你们说这神医会不会就此不愿意再见我了呀？乖女儿，你放心吧，这神医一直对你这么好，怎么可能会突然变得这么生分呢？眼下最重要的事情是我们先找到神医的行踪，然后我们亲自去登门拜访神医他老人家才是啊！可是神医自从隐退以后，就音信全无，我们要找到他老人家的踪迹，恐怕是难啊！我看这倒不见得。妈，您是想到什么办法了吗？这几天，林凡利用神医的名号招摇撞骗，他还伪造了风云令。你们说，他老人家会坐视不理吗？你是说，神医他老人家会复出？林先生。你先回去吧，我想一个人在老屋静会儿。林先生，可是林希玉是个白眼狼，可林先生却是个重情重义之人。这些年，林先生将他视如己出，突然遭受打击背叛，林先生怕是一时间难以走出来了。又得了第一名，我看看。哎呀，思雨年年都是第一名啊！我一定会努力读书，以后赚大钱，给爸爸买一栋大房子。爸爸不需要你给我买大房子，爸爸只希望你能够健康、快乐、无忧无虑。我林凡一武双修，一生建功无数，得到了旁人企及不到的权利和赞，却在亲情这方面，我输得一塌糊涂，真是造物弄人。
。叶先生，小马，坐，坐下说。林县长，这是国主给您安排的回归宴流程，请您过目。放那儿吧。林先生，您不看一下吗？回归宴的事情您看着安排就好了。到时候我只是参加个流程。可是这次回归宴请到了全华国顶级的豪门权贵，甚至还请到了国外的几个金融巨鳄。我这次回归只是为了去更多的地方做义诊，治病救人。对了，小马，望月山庄安排的怎么样了？林先生，在得知您要在望月山庄做义诊，不少人都想借此机会接近您。不过，请您放心，我已经找人筛查过了，义诊的号只会留给有需要的人。既然是义诊，那就不要搞出来什么抢号这种难堪的事情了。属下明白了。不过，万华集团的人在得知您在望月山庄做义诊，在我不知情的情况下，他们强行给您的一个号。啊！是属下失职，请您恕罪。坐下说吧，这也不能怪你呀、啊。可是以万华集团的实力，怎么可能抢得到林先生您的号呢？难道是有人在暗中帮助他？林先生，需要我把万华集团那张号作废吗？不用。如果他们是为了看病而来，那我会一视同仁。但如果林思韵跟陶氏夫妇想搞什么幺蛾子，可就不要手下留情了。是是。马红，这条裙子会不会太夸张了？沈毅在望月山庄是做义诊的，咱打扮的这么隆重，会不会太刻意了？哎呀，傻女儿，这你就不懂了吧？虽然这一次啊是义诊，但是真正能去看病的能有几个人？大家都是为了这次机会去相识沈毅的。可是我听说这次义诊的号管控的很严，只发放给有需要的病人。妈，你跟爸是怎么搞到这张号的？这你就不用操心了，反正那些人呀，都是要快死的穷光蛋，拿着那些号也是浪费。没错，这群穷，病死了也活该。老先生，您是来看病的吧？这边请。多谢，多谢。这里怎么还有穷人啊？真是美色。这种穷鬼啊，治好了也是贱命一条。好啦，今天是神医复出的第一次义诊，这华国所有持大权者都想借此机会面见神医，可我一个穷光蛋都没有，那岂不是有点说不过去了？啊，是啊，要真是这样，那神医他老人家。不就知道我们抢了这些穷鬼的诊号了吗？这怎么能叫做抢呢？这呀叫物尽其用。啊啊啊！反正诊号在他们手里也没有用，不如不来给我们铺路。<笑>好了，乖女啊，你们赶紧进去吧。我们的诊号啊还挺靠前的，估计压不了多久啊，就叫到我了。<笑>妈，就不能让人把他们赶出去站着走？这群穷光蛋，他们什么身份？凭什么跟我们在一个屋？我头都感觉窒息死了！哎呦，好了，乖女儿，再忍一忍吧。啊！真不明白，神医大人为什么要把这些穷光蛋吃？这你就不懂吧？神医他老人家到了那个位置，一人之下，万人之上，缺的可就不是权力和金钱了，而是名声。爸妈，今天来的都是想喝一方的权贵。你说神医大人会不会改变主意，把九州财团丢给其他人了？我的傻丫头，难道你忘了吗？你可是神医亲自醒中的继承人呢。与你跟他老人家的关系，可是这些人能比得了的？没错，乖女儿，你别看这些人一个个比你爸我们有权有势，你得到神医的正式认可。也只有恭维你的份儿。爸妈，你们快看，那个老东西他又来了。
。林凡，你怎么进来的？我走进来的，你看不到吗？<笑>走进来的，你应该是得了什么绝症来这治病的吧？哎呦，这老天的报应来的可真快呀、啊！你是得了什么绝症啊？快说出来，让我们大家高兴高兴呗。我看呀，他就是得知了神医复出要坐诊的消息，怕他之前冒充神医的事情被我们拆穿，禀报神医，所以特地赶过来阻止我面见神医。好啊你，之前撕毁了我女儿的继承，今天又要阻止她见神医，你可真是奸诈小人！就是你自己过得不好，那是你自己无能，凭什么要把我们思域一起拖下水啊？林凡。我从前怎么没有发现你居然这么自私，心思这么歹毒？李思雨，你还没有资格对我指手画脚。你，我懒得跟你吵。不过我丑话说在前头，你今天要是敢胡闹，惹我面见神医的机会，定要你死！老家伙，今日来瓮玉山庄的人，你以为都像你这样的穷光蛋吗？还有华国最顶级的权贵呢？没错，听说。今天马秘书也回来，你要是识相了，就赶紧给我滚！马秘书，国主的心腹马秘书，他的身份可不是你的老相好龙云压得住，就连京城的四大家族元老都得你重三分。闺女啊，你跟这种废物解释那么多干什么呀？以他的见识，怎么可能会知道马秘书是谁呢？哼，私欲让你滚，是不想把事情做得太绝。你留一条活路，别不识好歹。以马秘书那容不得沙子的性格，知道你混进来闹事，肯定不会轻饶你。我还不至于落魄到需要一个白眼狼为我留活路。至于马秘书，你们大可以问问他。今天的义务活动，如果不来，还尽情的下去吗？林凡，你给我闭嘴！你知不知道你在说什么？老东西！你这是在作死！没错，你冒充神医撕毁我女儿的继承书，无非就是仗着神医本尊隐退，不再过问世俗之事。<笑>可惜了，神医今日宣布复出，要把你所有的事情都告诉神医。你今天你定了。好，我倒想看看你们是如何把今天发生的事情告诉神医。林总，你还敢继续大言不惭？就是你这个贱人，李思玉，敢对神医仙鹤手动手，看你是活腻了吧？我看你是谎话说多了，把自己也给骗了。今天神医仙鹤手会亲自到场，你们两个还想继续冒用他的名号吗？看来这个老家伙在某些方面玩的挺花呀，要不然龙云也不会被驯服的死心塌地的。不是。给我放干净点！你敢打我爸？你什么身份？你还敢打我爸？果然这俗话说得好，穷山恶水出刁民。你的骨子里就透露着下贱暴力的血。马上给我爸下跪道歉！哎，那倒不用。今天是神医复出后第一次义诊，我也不想把事情闹得太大。这样吧，你让龙云给我敬一杯酒，这事儿就算完了。嗯<咳>其实以你的身材和长相，可以找一个更好的男人吗？没必要跟着林凡这个窝囊废。只要你乖乖给我敬酒，让我女儿当了九州的负责人，我让他给你重新安排一个工作。你跟这个老东西一唱一和的，不就是为了保住你在九州的位置？只要你能够把我爸给陪好了，兴许我能让你留在九州。啊！哎，你，哎。哎，你，哎，再敢胡言乱语一句，我不介意扒了你们的舌头。你又打我，我，啊啊、无非就是狐假虎威，借着神医的名头为非作歹。神医本尊来了，我看你还怎么保得住这个死废物。我可是神医他老人家选中的继承人，你们俩敢打我，简直就是嫌命太长。继承人。那是你自以为是自己认定的吧？像你这种品行低劣的玩意儿，也配当神医的继承人？你这个贱人，你在说什么？好言难劝，该死的鬼！既然如此，那我就成全你们。来人，给我住手！
，这是干什么？马秘书，民女林思玉见过马秘书。马秘书，今天啊，可是神医复出的第一次义诊，这两个不长眼的家伙竟然回来闹事儿啊！就是他们俩，如果你需要严惩他们的话，我愿意代劳，将他们当场格杀。当场格杀？哎，好好好，你们万华集团的人。做事情果然狠辣，干脆的很呐！不敢当，不敢当。马秘书，过誉了。马秘书，要不您先到一旁坐着休息一会儿，这点小事儿让我老公去办就是了。只不过就是捏死了只兔子毛而已，真的不用您来费心了。<笑>处理掉这两个垃圾，神医是不是就该登场了？我看今天该处理的人是你这个忘恩负义的白眼狼。等一下，马秘书，你是不是搞错了？对呀、啊，马秘书，这个东西它不但冒充神医，而且还在神医的义诊上面胡闹。最应该清理掉的应该是这个人呀。对，该死的是他们俩，而且呀、啊，应该碎尸万段。啊！你放肆！这恩将仇报的蠢货！你好，您打我女儿干什么？我女儿可是被神医选中的继承人，这是忘恩负义、恩将仇报的白眼狼，也配做林神医的继承人？怎么会这样？您是不是误会什么了？我女儿是神医亲选的继承人，之前还送了她一套房子，还有九州的继承书。对对对，没错。要不是这个老东西撕掉了我女儿的继承书，我女儿现在早就是九州的负责人了呀。黄有德，你知道为什么你的万华集团能够逃过清算吗？那都是因为林神医手下留情。他他林神医以为你们会知错就，没想到却变本加厉。既然如此，万华集团破产清算，王家。抄家，所有物资送往北境前线，以备军需物资。王家所有人发配北境，冲军！冲冲冲！冲军！属下拜见林神医。拜拜拜拜拜拜拜拜拜拜拜拜拜。都起来吧。是，神医，老王，马秘书找赵林凡，神医，难道这座老家他真的是神医相护守本尊？不可能，不可能，没什么不可能的。林思玉，你没想到吧？曾经你为了攀附权贵而背叛抛弃的养父，就是整个华国权贵都想要求见的神医仙鹤手。这不可能，这绝对不可能！以你，如果没有林先生在背后替你打点安排，以你自己的猪脑子，能拿得下千亿合同吗？能够继承九州的继承权吗？你现在所拥有的一切，都是拜林先生所赐。替神医更衣，签字吧。理应当上，给我拿下！属下拨云神医回归，都起来吧。神医回归，在望月山庄坐镇，原本是想救福山武士并一人，没成想有人利用手中权力强抢
蒙着病号，对这种人，我一一查出轻罚。还有，至于对于神医不敬的那些人，我一一清理干净。马明说，这一切都是个误会。那个老家伙，他根本就不是神医大人本尊，他只是同名同姓罢了。他以前在乡下都是给农民看病的，如此身份卑贱的人，怎么可能是神医大人？你以为我跟你一样是吗？是那种有眼无珠、不恶不分的蠢货啊！跟随国主多年，难道说我国主尊敬的人都认不出来了吗？不是，我不是这个意思。妈，你怎么？我们万华集团好不容易能发展到今年这个样子，却被你这个败家货给毁了，就连我自己也要被发配到北疆。妈。我不知道，我真的不知道他就是神医仙和尚。林神医，都说不治者不罪，你大量大量，就放过我们皇家吧！我要是被发配到北疆，我会死的。这一切可都跟我没有任何关系。我之前已经给这个小贱人说了很多次了，生父不如养父亲。可是这个小贱人。他不信，他只有一意孤行，非要跟你对着干啊！没错，一切都是林思雨一个人的主意。你生气要罚，就罚他一个人。妈，妈，你们怎么能这么对我？你个废物，谁是你爸呀？你这样，我还负你的白眼狼，我可不敢当你爸，说不定哪天就罚咬我一口。妈。妈，你说句话，你不是说最疼爱我了？放手！对林深意不敬，我怎么能容得下你？林深意，林深意，这都是这个小贱人的错呀！只要您能小姐姐怎么处置他，我都可以接受。对对对。都是你，若不是你以强权逼压，我妈妈怎么会逼不得已与我反目成仇？你个卑鄙小人！李思玉，事到如今你还看不出来吗？这两个人贪生怕死，自私自利，为求自保，可以随时把你当做一名棋子一样丢弃，这样也配做父母？别胡说！妈妈他们很爱我，他们这样总是被你犯逼的，他不是。你想害我家破人亡，我死了也要让你垫背！压住他！李凡，你为什么总要跟我作对？嫉妒我有一对爱我的父母，我有一个完美的家庭，所以你就要毁了我，是吗？你林凡，装死自己的放弃，膝下无。那是你的命，你活该！放肆！林思玉，你之前怎么闹，我都可以认真不管你，但不能提到相遇，触碰我的底线。<笑>我说错了吗？你老婆她就是个短命鬼，她自己生不出孩子，她就让你当别人的孩子。林思玉，事到如今，你还在执迷不悟吗？执迷不悟的人是他，还一个人犯。我做了我二十二年的人事，他已经毁了我一次了。你为什么要缠着我？你为什么要一次又一次毁掉我的人生？你就这么确定陶仁燕说的一定就是真的吗？你就这么确信黄永德就是你的亲生父亲吗？你什么意思？我明白，你是想用我亲生父母的性命威胁，有什么样的主人，就有什么样的奴才。你跟林凡一样卑鄙。你还不知道吗？你心里那伟大的母亲，曾经堕胎三次，丢弃孩子两次。如果不是林先生当时收养了你，你已经和你那素未谋面的姐妹一样，冻死在二十年前的冬天了。什么收养？妈，妈，你告诉我，他说的不是真的，对不对？我不是被丢掉的，是不是？我不是被丢掉的，妈，你告诉我。妈当年也是迫不得已呀、啊
如果妈带着你，妈还怎么能嫁得好啊？还有，你一口一个霸教的亲热的黄永德，其实也根本就不是你的亲生父亲，他肯认回你。无非是看中了你身后有林先生这一层靠山罢了。原来我根本就不是什么集团千金，我只是一个没人要的野种，我只是一个没人要的野种。曾经有人待你如花，护你周全，默默为你付出铺路。不求回报，不计代价，不计后果。可你呢？你是如何对他的？妈，我知道错了，我真的知道错了。林思雨，你不要再救我妈。从你一开始选择全力往上爬，逼迫我签下父女关系断绝书的那刻起。我们的情谊就就断了。爸，您别这样，您别这样，我求您了，我真的知道错了。你要打我，要骂我都可以，但是您别不认我呀，爸。你已经不再是小孩子了，也要学会为自己的选择承担后果了。来人，咱们把这几个给我带下去，免得脏了神医的眼睛。爸，饶命啊！爸。哎、爸。